السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد عرفان تو فرینڈز آج میں آپ کو کنگ فہد یونیورسٹی آپ پیٹرولیم اینڈ منرل یونیورسٹی نے جو سکولرشپ اناؤنس کی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ڈین شیپ گریجویٹ سٹڈی سکولرشپ اناؤنسمنٹ آپ نے یہاں پہ کس طرح سرچ کرنا ہے اس کو تو جسٹ آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آپ پیٹرولیم اینڈ منرل سکولرشپ گوگل کرنا ہے گوگل کرنے کے بعد لنک اوپن ہو جائے گا اور آپ نے فسٹ لنک پہ کلک کرنا ہے فسٹ لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کنگ پہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم ان منرلز کا جو آپیشل سائیڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور آپ پروسپیکٹیو سٹوڈنٹس کا جو لنک ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ماسٹر اگر ماسٹر پی جی ڈی کا پروگرامز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں فائننشل بینیفیکٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں جنرل انفارمیشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں وٹی ور آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلیکیشن ڈیڈ لائن کیا ہے فارم کیا ہے ٹھیک ہے پروسیس کس طرح ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں ویڈیو میں دکھاتا ہوں لیکن اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ یہاں سے یہ آپ یہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اسکالرشپ اناؤنسمنٹ کا جو سیکشن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماسٹر پی جی ڈی اسکالرشپ ہے اگر آپ نے بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کے لیے الیجبل ہے اگر آپ ماسٹر یعنی آپ اپلائی ماسٹر آپ نے کمپلیٹ کیا ہے تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ کے لیے الیجبل ہے اس میں کون کون سے فیلڈز ہے اس میں انجینئرنگ ہے اس میں سائنس ہے اور اس میں بزنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلڈز ہے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلڈز ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ موجود ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اکیڈیمک ایئر اس کی ٹوائس لی ایئر میں یہ اناؤنس یہ جو یونیورسٹی ہے یہ اسکالرشپ سال میں دو مرتبہ اناؤنس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسپرنگ میں کون سی ڈیٹ اسپرنگ کے لیے کون سا ڈیٹ اس میں ہوتا ہے کون سی ڈیٹ میں یہ اناؤنس ہوتے ہیں اور فال میں کون سے ڈیٹ پہ یہ اناؤنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فال سیمسٹر 27 جنوری سے یہ اناؤنس آن لائن اپلیکیشن اوپن ہو چکا ہے اینڈ لاسٹ ڈیٹ پار سبمٹنگ آن لائن اپلیکیشن ان اپلوڈنگ ڈاکومنٹس از 12 فیبروری ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 12 فیبروری تو ابھی بھی ٹائم ہے آپ 12 فیبروری تک اپنے ڈاکومنٹس یہاں پہ آن لائن پورٹل میں سبمٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اسپرنگ سیمسٹر میں اگر آپ ہم دیکھیں تو یہاں پہ آن لائن جو اپلیکیشن ہے وہ سات سپتمبر سے اوپن ہوتا ہے اور اسی طرح کلوزنگ ڈیٹ اس کا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سپتمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا اس کی آن لائن اپلیکیشن ڈیڈ لائن اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ فارن یونیورسٹیز ہے جو کہ اسٹینڈرڈ ہائی رینکنگ یونیورسٹیز ہے جو کہ پارٹنر ہے کے ایف یو پی ایم سے وہ بھی یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایم آئی ٹی ہے اسٹینفرڈ ہے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونچ ہے کیمبرج یونیورسٹی ہے جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کے علاوہ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کاسٹ ہے اسی طرح یہ آپ یہاں سے ون بائی ون یہ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ریسرچ سینٹر بھی ہے کچھ ایریاز میں اور وہ کون کون سے ریسرچ ایریاز ہے سینٹر ہے جس میں آپ اگر آپ کا بچلر اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے آپ اسی ریسرچ سینٹر میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب اگر آپ کو اسکالرشپ مل جاتا ہے اس کے علاوہ ریسرچ سینٹر کون سا ہے کس کے لیے کلین واٹر اینڈ کلین انرجی کے لیے ہے نینو ٹیکنالوجی رینیوبل انرجی کے لیے ہے ریفائننگ پیٹرو کیمیکلس کے لیے کوریجن ٹرانسفارمیٹیو ریسرچ اینڈ پیٹرو کیمیکل فالیمرز ہے مینٹیننس ریسرچ سینٹر ہے سپلائی چین مینجمنٹ ہے اس کے علاوہ کاربن کیپچر سی کوسٹریشن تو یہ کچھ ریسرچ سینٹر ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بتائیں اور آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں لنکس بھی دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے یہاں پہ ریسرچ سینٹر ہے آپ یہ یہاں سے لنکس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں ریسرچ گروپ اس میں کون کون سے ہے ٹھیک ہے تو ٹو پرووائڈ اسپیشل سپورٹ فار ریسرچ اینڈ فوکس ایریز آف انٹرسٹ ٹو سعودی عربیہ کے ایف یو پی ایم ایز اسٹیبلش تھرٹین ریسرچ گروپ اینڈ سائنس اینڈ 
इंजीनियरिंग एरियाज तो यहाँ पे रिसर्च एरियाज में थर्टीन ऐसे ग्रुप्स है जिसमें रिसर्च सेंटर जो है वो दिए गए हैं तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर के लिए ऑफर हो रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि पीएचडी एंड एमएस के लिए ऑफर हो रहे हैं तो इसमें अकाउंटेंसी है उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है अप्लाइड स्टेटिस्टिक है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है केमिकल इंजीनियरिंग है केमिस्ट्री है साइंस रीजनल प्लानिंग है सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है कंप्यूटर नेटवर्क है कंप्यूटर साइंस है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जियालॉजी जियो फिजिक्स इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग है इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी लाइफ साइंसेस हैं उसके अलावा मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है मैथमेटिकल साइंसेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेडिकल फिजिक्स है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है फिजिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो ये मोस्टली जितने भी फील्ड्स है इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो ये सब के सब इस स्कॉलरशिप्स में आ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बिचलर एंड मास्टर की डिग्री है अच्छा अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके सपोर्टिंग अदर डॉक्यूमेंट्स नीड फॉर इन फाइनल डिसीजन अब यहाँ पे कुछ फाइनल डिसीजन अभी तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर, कर करती है कि वो आपसे टफ आयल्स मांगती है या नहीं मांगती तो आ, ये आप देख सकते हैं कि इसमें आइल्स एंड टफल एम एस के लिए कितना है टफल सिक्सटी एट आई बी टी फार एम एस एंड सेवेंटी नाइन आई बी टी फार पी एच डी इसी तरह आइल्स सिक्स फार एम एस एंड सिक्स पॉइंट फाइव फार पी एच डी तो ये अपने जहन में रखना है एक्सेप्टेबल जी आर ई जनरल स्कोर बी रिक्वायर्ड है यानी क्वान्टिटी वन फिफ्टी सिक्स एंड एनालिटिकल राइटिंग तो ये आप ये जितने भी फील्ड मैंने आपको यहाँ पर दिखाए ये वाले तो ये इस पर आप अपने डिपार्टमेंट्स यानी अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं किस तरह वो ये एक लिंक मैंने यहाँ पे ओपन किया है ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग यहाँ पे ओपन हो चुका है तो यहाँ पे अगर फैकल्टी है तो फैकल्टी में से आप यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी कॉन्टेक्ट होगा आपने उसके साथ ये ई दिया हुआ है तो इसी ईमेल पे आपने कांटेक्ट करना है जो भी इंटरनेशनल ऑफिस है पावर स्कॉलरशिप तो उनसे आपने पूछना है कि इसी फील्ड हमारे फील्ड में जी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड तो यहां से आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी ठीक है तो कुछ फील्ड्स इस तरह है कि मतलब उसमें जारी रिक्वायर्ड है यहाँ पर तो जनरल जी दिया हुआ है लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट से भी कन्फर्म कर सकते हैं इसके साथ साथ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एन एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन विल नॉट बी परसी प्रोसीड कॉफी ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए ठीक है उसके साथ कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए बी एस एंड मास्टर मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बी एस की डिग्री होनी चाहिए अगर आप बी एच डी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एम एस की डिग्री होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज दैट इज रिक्वायर्ड दैट इज स्ट्रॉन्ग मतलब ये कि ये एक बहुत ही आपके डॉक्यूमेंट्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज उसके साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर फ्राम एकेडमिक रेफरी थ्रू ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर आपने क्या करना है एकेडमिक रेफरी थ्रू ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसके बाद आपने रिकमेंडेशन सिस्टम में आपके जो रिकमेंडेशन लेटर्स है वो आपने क्या करने होंगे आपने वो सबमिट करने होंगे ठीक है उसके बाद रिसर्टिफिकेट्स ऑफ बी एस ये मैंने आपको पहले ही बताया और इसी तरह जी मेट स्कोर फॉर इंटरनेशनल एम बी ए जो कि बिजनेस एंड बिजनेस या आ, जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे ग्रेजुएट स्टडीज में एम बी ए के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जी मेट का जो स्कोर होता है वो भी रिक्वायर्ड होगा ठीक है अब यहाँ पे अन अप्रूवल अन अप्रूवल ओरिजिनल सर्टिफाइड 
कॉपीज ऑफ डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट आर टू बी सेंड थ्रू पोस्टल ईमेल जब आपका आप आपकी सिलेक्शन होती है तो आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स से सर्टिफिकेट से डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट वो आपने पोस्टल ईमेल पे फिर आपने क्या करने होंगे सेंड करने होंगे तो भी आपने क्या करना होगा अपने जहन में रखना होगा ये आप देख सकते हैं ये उनका जो एडमिशन ऑफिस डीन ऑफ ग्रेजुएट साइंस है ये उसका पोस्टल ई जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है अब यहाँ पर आपने अप्लाई किस तरह करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम तो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम यहाँ पे मैं राइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन ये दिया हुआ है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये तो वो डेडलाइन आ जाएगी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आपने किस तरह अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर आ जाएगा ठीक है चेक यूर एलिजिबिलिटी आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है जितनी जिन एलिजिबिलिटी मैंने आपको वहाँ पर भी बताया अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पर मास्टर वो स्टूडेंट जो कि मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यानी आपकी जीपीए कितना होना चाहिए थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो आर हाई आर एन स्केल ऑफ फोर जी पी थ्री पॉइंट जीरो इन द सब्जेक्ट इज अ मेजर फील्ड अगर आप आपका जो भी मेजर फील्ड है उसमें थ्री जी पी आपका होना चाहिए लाजमी है ठीक है तो ये था जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर वो स्टूडेंट जो कि मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये जहन में रखना चाहिए कि उनकी जी पी ए थ्री पॉइंट जीरो होना चाहिए या थ्री से इबाव होना चाहिए ठीक है उसके साथ साथ आपका जो भी मेजर फील्ड है उसमें आपके सब्जेक्ट्स में 3.0 पॉइंट जीपीए होना चाहिए मतलब ये कि आपका उसमें जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं दो पढ़े हैं तीन जितने भी वोट वर जितने भी फील्ड्स आपने पढ़े हैं उसमें आपके तीन जीपीए थ्री जीपीए होना चाहिए ठीक है बेसिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर पी के लिए क्या होना चाहिए पी के लिए आई एम डिग्री इंजीनियरिंग आफ्टर फोर ईयर ऑफ बिस्ट डिग्री फॉर एम इंस्टीट्यूशन हुज ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर इक्वल टू दो के यू पी एम विद अ मेजर ऑफ प्रोपोज फील्ड आर एविडेंस सुटेबल बैकग्राउंड फॉर एंटरिंग द प्रोपोज फील्ड तो उनके लिए मिनिमम जी पी ए थ्री पॉइंट जीरो स्केल ऑफ फोर ये होना चाहिए बोथ बी एस एंड एम एस डिग्री के लिए एम एस में भी आपका थ्री जी पी ए होना चाहिए और उसके साथ साथ बी एस में भी आपका थ्री जी पी ए लाजमी है उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन पर एम बी ए वो स्टूडेंट जो कि एम बी ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए कि फोर ईयर बिचलर डिग्री उनके पास होना चाहिए और उनकी बी थ्री जी पी ए होना लाजमी है एटलीस्ट वन कोर्स इन कॉलेज लेवल कैलकुलस विद कवर बोथ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन A working knowledge of computers is uh, evidenced by at least one course in that area: data processing, programming, information, your system, and at least one year full-time work experience. This requirement may be waived for graduate assistant, research assistant, and applicant with exceptional academic record. So, ये ते कुछ eligibility criteria MBA students के लिए ठीक है तो ये आपने यहाँ से देखने हैं आप यहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई किस तरह करना है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसके क्या है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसके इसका मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ नोट द नोट देट केयरफुली अच्छा नोट देट केयरफुली में क्या है डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट मैंडेटरी पर सबमिटिंग द एप्लीकेशन डू नॉट इम्प्ले देट आर नॉट रिक्वायर्ड बिफोर एडमिशन इट सिंपली मेन देट यू कैन प्रोसेस यूर एप्लीकेशन विदाउट सच डॉक्यूमेंट्स द यूनिवर्सिटी कैन आस्क फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स एट इन स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन प्लीज मेक श्योर देट दी बॉ डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड टू अपलोड सिस्टम बिफोर द डेड लाइन ट्वेल्व फेब्रुवरी एंड द डेड लाइन पर रिकमेंडेशन लेटर इज 19 फेबरवरी तो आपकी जितनी भी आपकी जो रिकमेंडेशन लेटर है उसका लास्ट डेट क्या है 19 फेबरवरी और इन ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है वो है 12 फेबरवरी तो ये आपने जहन में ये रखना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई किस तरह करना है 
ये जो आपको लास्ट पे बॉटम पे आपको ये नजर आ रहा है आई एम एलिजिबल एज फॉर द मेंशन एलिजिबिलिटी एंड आई होल्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड परसिस्ट प्रोसिस्ट एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपने क्लिक मार लगाना है जब आप क्लिक मार्क लगाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कंटिन्यू टू ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यहाँ पे कंटिन्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा चूज अ वीडियो फ्राम वीर ड्रॉप डाउन लिस्ट टू चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाई सेप्टेम्बर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी ऑनलाइन एप्लीकेशन जेंडर आपने मेल है फीमेल है वट एवर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नेशनलिटी आपकी क्या है तो यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे उसके बाद लेवल ऑफ इंटरेस्ट आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं पीजडी में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से टिक मार्क लगा सकते हैं उसके बाद उसके बाद फुल टाइम आप करना चाहते हैं पार्ट टाइम आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं उसके बाद आपके पास डू यू हैव अवेलेट सऊदी रेजिडेंस यानी आपके पास अकामा है नहीं ये है तो यस लगाएं नहीं है तो आप यहां से नो कर सकते हैं और नो करने के बाद यहां पे वो फील्ड्स जो मैंने आपको बताए मास्टर से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स है वो यहां पे आप आ, आ जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि फुल टाइम मास्टर ऑफ साइंस एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग है फुल टाइम मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड स्टिस्टिक है मास्टर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है मास्टर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जितने भी फील्ड्स मैंने आपको बताए मास्टर से रिलेटेड वो सब के सब यहाँ पे मास्टर के लिए अप्लाई हो रहे हैं अप्लाई यहाँ पे मौजूद है ये मैंने मास्टर के लिए वहाँ पे अप्लाई <coughs> किया तो मास्टर से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स है वो यहाँ पर आ गए हैं अगर मैं पीएचडी के लिए वहाँ पे क्लिक करता तो पीएचडी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स यहाँ पर ऑफर होंगे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है तो ये जितने भी फील्ड्स है आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए हैं जितने भी फील्ड्स है वो मैं नीचे मैं नीचे भी आपको दिखाता हूँ ये जितने भी फील्ड्स है आपको नजर आ रहे हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन लिंक आपने किस तरह इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है लिंक पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्फ सर्विस सेंटर आ जाएगा कि यहाँ पे आपने फर्स्ट अपना अकाउंट बनाना होगा अकाउंट बनाने के बाद यानी यहाँ पे क्या है यूजर नेम आपका फर्स्ट नेम आपका लास्ट नेम ठीक है उसके बाद ईमेल आपके बाद पासवर्ड आपने पासवर्ड को री एंटर करना है जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है और आप साइन इन हो जाएंगे और आप से जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सब के वन बाय वन आपने वहाँ पे क्या करने होंगे अपलोड करने होंगे उसके बाद आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा ठीक है तो ये था डीन शेप ग्रेजुएट स्टडीज पर मास्टर इन पी ठीक है उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कहीं पे स्टक हो रहे हो आप कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू